tazamaji ni kupeleke maeneo ya Kakamega ambapo tunajiunga sasa moja kwa moja na mwanahabari Shabab Barubaru Willi Lusiga ambaye anafuatilia ziara yake na Ibrahim William Ruto anatarajiwa mbali na kuwa katika maeneo ya Nakuru kwenye ile ibada ya wafu wale jamaa watano waliofariki kutoka na mkasa wa ndege wa Ethiopia atakuwa pia kule magharibi kuweza kuzuru na kuzindua miradi mbali mbali hebu tuende kwake Willi Lusiga tupe haswa shajara yake Daktari William Ruto. Wili habari za asubuhi hebu tujuze zaidi. Tunatarajia uh, wa naibu rais azindue miradi gani na gani kule maharibi. Na mlofti si jambo ile miradi ambayo atakuwa nazindua ni miradi mingi na samahani kwa tazamaji wetu si kaunti ya Kakamega ni kaunti ya Vihiga ambapo naibu wa rais atakuwa natua katika uwanja huu wa shule opili ya Morris kuweza kuzindua mradi wa kuweza kujenga ile ofisi ambayo itakuwa inatumika kutekeleza majukumu mbalimbali mbali katika shule hii ya opili ambayo ipo katika kaunti ya Vihiga na hapa atakuwa nafika kuanzisha tu ile mradi wa kuweza kujenga ofisi ambayo itakuwa inatekeleza majukumu makubwa zaidi katika shule hii ambayo ina goza kwa idadi kubwa zaidi ya wanafunzi katika kaunti ya Vihiga na kando na hayo pia baadaye siku inavosonga atakuwa anaondoka hapa na kuelekea katika eneo bunge la Hamisi huko pia atakuwa anazindua miradi mingine ambayo itakuwa inafuatilizia siku nzima hadi jioni na hataweza kuondoka maana inaonekana atakuwa amejenga kibanda katika eneo hili la magharibi maana kesho atakuwa katika kaunti ya Kakamega huko atakuwa anazindua miradi mbalimbali ambayo itakuwa inahusisha miradi ya kilimo naibu wa rais amekuwa kipendelea sana kuzuru eneo la magharibi tangia mwaka jana lakini mwisho wa mwaka jana na mwanzo wa mwaka huu ikaonekana kwamba labda zile ziara zake zilianza kufifia lakini kwa muda hajakuwa nafika huku na itakuwa ni ziara ya kwanza baada ya muda mrefu wa yeye kutoweza kuwa anafika katika eneo hili ambalo lipo karibu sana na kwake katika kaunti ya Nandi kwa hivyo tutakuwa tunatarajia mengi yaweze kujiri na pia kumbuka hili ni eneo ambalo lina misimamo mbalimbali ya kisiasa kwa hivyo tunatarajia siasa ni hoja ambayo haitaweza kuepukika na vile vita vya ufisadi ambavyo tumeona vikishamiri tunata rajia pia vitaweza kuwa vikigusiwa zaidi manake katika siku za hivi karibuni tumeona naibu wa rais akijaribu sana kuweza kuwashawishi wakazi wa eneo la magharibi ambao wameegemea sana ule upande wa upinzani kuweza kumunga mkono na pia kuweza kumpa ule msaada na uhitaji kuweza kupambana na kupigania ile nafasi ya urais ambao ameweza kuonyesha msukumo wake itakapofika mwaka 2022 lakini kando na hayo tunatarajia pia labda atakuwa anafuatilizia ile miradi ambayo amekuwa kizuri eneo hili na kuanzisha na baadhi ya hiyo miradi ime kuwa bado hajaweza kukamilika. Kwa hivyo tunatarajia mengi zaidi na ziara yake inaanza leo itakuwa inadumu mchana mzima na kesho pia atakuwa katika kaunti ile jirani ambayo ni kaunti ya Kakamega ambapo atakuwa anajihusisha sana na yale masuala ya kilimo hasa hususan na lile shirika linalojulikana kama One Acre Fund ambalo limekuwa linawafadhili wakulima na kuwapa mikopo alafu alafu samahani wanapovuna ile mazao yao wanaweza kulipa ile mikopo pole pole loft ni uh, maswali labda huenda yakaibuka miongoni mwa watazamaji na wanaofuatilia taarifa hizi wakati ambapo naibu William uh, naibu rais William Ruto amekuja maharibi kuzindua miradi wakati huu huu tunaona huku ikulu rais Uhuru Kenyatta anazindua mchakato mzima na ripoti ya maendeleo tunasoma nini hapa wili tunaposhuhudia haya E, nadhani itakuwa ni swala ambalo litakuwa pia na utata kwa wale watazamaji na wale wenyeji manake inaonyesha labda kila mtu anafanya mambo kivyake lakini wakati wote ambapo tumekuwa tukimhoji naibu wa rais amekuwa anasema wazi kwamba nia yake ni kuweza kuleta maendeleo katika eneo la magharibi ambalo kwa muda mrefu kama nilivyotaja limekuwa limegemea sana ule upande upinzani na limeonekana kutengwa kimaendeleo kwa hivyo kwa upande wa naibu wa rais na ni maswali ambayo amekuwa yakiibuka sana labda anatumia nafasi yake kuweza ku washawishi wakazi wa eneo la magharibi kumunga mkono lakini amesema ni ile tu kwamba anarudisha mkono kwa wakazi wa eneo hili na si kwamba tuko wale ambao waliweza kupigia chama cha jubilii kura katika uchaguzi wa mwaka 2017 ila ni kuhakikisha kwamba ma, yale mabadiliko na yale maendeleo yanaweza kuenezwa katika maeneo mbalimbali mbali nchini Kenya na pia lofti tukumbuke kwamba pia naibu wa rais amepata pigo kubwa sana katika eneo la magharibi ambapo viongozi wengi wameonekana wakimpinga manake pia hii ni ngome ya kisiasa ya kinara wa chama cha Ford Kenya Moses Masika Wetangula na pia Kinara wa chama cha ANC Msali Amdavad kwa hivyo imekuwa ikionekana ni kwamba labda haya maendeleo hayaleti kwa nia nzuri labda anajaribu kuonyesha kwamba labda yeye ndio bora zaidi kuliko wale viongozi ambao chanzo chao na asili yao ni kutoka eneo la magharibi lakini tutakuwa tunafuatilia manake yeye anasema tu ni kujaribu kuweka uchumi wa taifa zima na katika eneo la magharibi kuwa bora zaidi lakini pia tunatarajia kumuuliza baadhi ya maswali mbona eh, labda eh, shughuli 
vingine kama vile kilimo cha miwa ambacho kwa sasa kimedidimia na viwanda mbalimbali havitekelezi majukumu yake mbona serikali pamoja na yao wameweza kufumbia jicho masuala kama yale ambayo pia ni muhimu katika uchumi wa eneo la magharibi na labda amezingatia sana masuala ya ujenzi na harambe pamoja na kuweza kutengeneza barabara kwa hivyo bado watu wanadhani kwamba kuna sehemu ambazo zimekuwa zikitengwa na serikali hasa kimaendeleo na labda zile ambazo amekuwa anajihusisha nazo ni za kuonyesha umaarufu na ubaba wake katika siasa lakini tutakuwa tunafuatilia pia kuweza kufahamu ni wageni wa gani ambao watakuwa wanafika maana wale ambao wamealikwa ni kutoka sehemu zote si upinzani si upande wa serikali vyama vyote vimeweza kualikwa na tutakuwa tunasubiri kuweza kupata zile kauli zao za kiundani ikiwa watakuwa nazungumza kwa sauti moja ama itakuwa ni mgawanyiko kama jinsi tumekuwa tukizoea katika hafla mbalimbali zinazojiri katika eneo hili la magharibi loft shukran sana wili ukitupa taarifa hiyo bila shaka afika hapo tu utakuwa unatudondolea kila kitakachokuwa kinaendelea katika ziara yake daktari William Ruto na